Boys at yun. All right. Thanks for joining us again dito sa Garage King. This is still the same grocery trip as the last one on the top 10 things na gustong gusto ko dito sa van na to. Now I'm heading home and I just want to share to you yung top 10 things naman na na ayaw ko dito sa van na to. Kasi wala namang perfectong sasakyan. Naintindihan natin yan. Pero may premium sa pangalan tong sasakyan na to. Eh. So if you're a buyer, medyo mag expect ka na premium na ang dating nito sa kabuuan, di ba? Right. So to begin, number 10 on the list, kung natatandaan nyo dun sa tao na unahang video natin dito sa channel na to, where we featured this van, I discussed my tire upgrades. Kasi coming out of the showroom, naka 195R15 si to. Okay, let's just get this thing out of the way. There's such thing as NVH sa mga sasakyan. What's NVH? It's noise, harshness, and vibration, right? Dun sa NVH na yun, may hit yung small tires na yun bukod sa maliit siya. It's kinda harsh, really. Pag dinadrive ko tong van na to at mag-isa lang ako, sobrang tagtag, matagal-tagal na rin. Naka isang taon din tong van na to bago ko in-upgrade yun, ha? Yun nga, NVH, that's harsh. And it's noisy kasi it picks up a lot of road noise. Paminsan, akala mo pa nga flat ka pagka dumadaan ka sa malubak kasi ang ingay talaga. I didn't really like it. So yun, that's number 10 on the list. And number 9 would be related to that NVH, which is the noise inside the cabin. Pagka matulin na kasi yung takbo mo dito sa van na to, yung galit ng makina, lalo pag constant, nakakapagod siya eh. Constant rumbling sa tenga mo. Um, kung alimbawang pupunta kayo ng Ilocos, imagine how many hours maririnig mo yung engine. It gets old really. As a solution to that, siguro, bibili na lang ako ng mga noise deadening materials. Install natin dito sa van na to para tumahimik siya, di ba? Or otherwise, I would have to deal with that. Kasi kahit upgraded na yung tires, ganun pa rin. Maingay. Right, and moving on to number 8 on the list. That will be the material choice para sa door cards, sa mga sidings. Kasi ang pangit niya chong pag nagasgas. And it's hard plastic. Yung parang textured na hard plastic. It doesn't feel really premium. I mean, tingin ko acceptable yun kung para sa mga budget cars, yung mga sub 1 million na kotse. You would understand because they're cutting cost para sa murang kotse, di ba? But on this one, it has the premium badge. So I guess, sana mas premium yung materials na ginamit doon, di ba? Yeah, that's number 8. And moving on to number 7 would be the lack of storage space. Hindi ko alam kung ako lang ba yung marami talagang dinadala lagi. Pupunta sa trabaho, marami mga pamalit na damit. Pag road trip, sobrang daming pamalit na damit. Kasi pawisin ako eh. Ganun talaga. So, wala ako ditong, I mean, you know, center console. It would be really handy sana kung meron nun. I would have to improvise for that. At yun nga, yung basket ng Japanese bike, hindi ko pa naman nagagamit. So, I decided to put it there. Anyway, ayoko rin naman na nagdadrive na may nakaupo dyan. And that's how it is. Number 7. Moving on to number 6 on the list would be the build quality of the cup holders. Nabanggit ko yan dun sa top 10 things na gustong gusto ko dito sa van na to. Kasi ang daming cup holders, yeah? Pero, gusto po, pag may kasama ka ditong bata na pag tripan na pindutin yung cup holder na yan, pinindut-pindut na ganyan, ay naku po, asahan mo. You would have to reassemble it. I mean, madali naman siyang assemble in. Wala namang kapublia-publia dun. It's cleverly built. Pero, sana naman matibay, di ba? I mean, andyan na eh. Ang dami, pasok na pasok na, pero you know, it's really annoying pagka uh, nakalas siya. Nah. Number 5 on the list would be the squeaky tailgate. You know, other owners nitong van na to, sinasabi nila, naglalagay sila ng electrical tape around the door catch dun sa likod. What I do is I put in some grease. Kakalabitin mo lang yung grease na ganun sa kanya. I mean, it's good, pero pag inabot ka ng mga 2-3 times na ulan, wala na eh. You would have to reapply the grease. And it sucks. Paho pa naman ng grease. Number 4, sa listahan na to, I think na-mention ko rin dun sa unang video natin. Sana naman nilagyan ng Nissan to ng 6th gear. Kasi okay na eh. Approve na approve yung power lowdown. Primera, segunda, tercera. But when you reach the upper end ng gearing, nasa kinta ka na, tapos let's say umakataw ka na sa T-Plex, sa sc -Tex. that's where you would feel the lack of gearing. Hindi sapat yung 5 gears para sa sustained na komportabling cruise. Not naman para humataw ka ng 150, 160. I mean, makatulong man lang ba sa trabaho ng engine? Maging low RPM man lang siya sa ganong klaseng speed. 
pero wala they stop with 5 speed I don't know with the automatic kung 6 speed ba siya pero ito manual transmission tingin ko kulang ng gear number 4 on the list would be this guy right here misalignment ng power window tingin ko hindi lang ako nagkaroon ng ganyang problema may mga nabasa na rin ako na ganyan sa forums and it sucks man pag humigit ka na sa 60 ng takbo ito para nang may bumubulong sa'yo dyan Buisit yun! Hindi ko na sinubukang i-sumbong sa Nissan yan or whatever Siguro one of these days, babaklasin ko na lang yung assembly Let's see what we can do there Tingin ko some lubricant lang dun sa railings nya would do good pero sana naman hindi na ganun di ba hindi ba mas okay kung pagkabili mo wala ka nang kailangan ayusin ganun number 2 sa listahan natin eto uh, NVH na naman sa nakakainis eh medyo may sabit dun sa build quality ng dashboard alam mo yun pagka medyo nasa ganito kang medyo chattery yung daan so the van would sway and what you get from that is para ka laging may barya sa dashboard mo at sa door card dito sa driver side Hindi mo naman mahanap, subukan mong katok-katokin, minsan nawawala. And I think gagawa rin tayo ng video dyan pag normal na lahat. Baklasin natin yan, hanapin natin, and I'll definitely post it on the channel pagka ginawa natin yan. We're down to the number one on this list. Eto talaga, asar na asar ako dito. Nissan NV350 Premium. Premium! Ang inatapos ganyan yung ano, yung kwan, anong tawag dyan? infotainment system parang galing sa 90s na kotse kung i-upgrade yan siguro gagastos ka dyan ng 10 to I don't know how many thousand pesos di ba? ang balita ko the other models ng Nissan na improve yan di ko alam kung bakit ito nakaganyan but what could I do? okay lang yan di naman ako nagmi-music pero one day upgrade natin yan and that's the top 10 on the list pero dahil asar na asar din ako dito sa isang bagay na to Bibigyan ko kayo ng isa pang annoying dito sa sasakyan na to. And that would be the stock hubcaps and steel rims. Imagine that. Tinawag na NV350 Premium. Kamahal-mahal. Tapos ganyan lang yung nakalagay na tires and uh, rims. I feel like medyo talo tayo dun. Although, NV350 Premium S variant. Nakaaloy na siya. Or if you want, sa Nissan, nagbebenta rin sila dun ng same na mugs dun sa S variant na yun. But you would have to pay 45,000 pesos or something para dun. Which I think, bilhin na lang ako ng iba, di ba? And that concludes the top 10 things plus 1 na annoying things dito sa van na to. naka na ako mga chong. I don't know what to expect on this lockdown na mangyayari. But I hope the disease or the virus doesn't uh, go out of hand. Because you know what's happening in China. Sobrang lala daw niya. What I would advocate is for everyone to just stay at home be safe let's drive out again pagka normal ng lahat and this has been your garage king ciao and be safe bye